こんにちは、猫じいです。屋上菜園に植えてあったバナナと緑の実が実りました。収穫しなければずっと実ってるみたいなので、とりあえずは非常用として困った時に食べる予定です。寒気で雨が降らないため、プランターの水分が終わりました。水分がないと新たな実がつかないので、水筒で汲んできて補充します。プランターで植えた植物は実がなるタイプのものであれば水分さえあれば何度でも収穫できます。美味しいですね。薬草系のように刈り取るタイプのものは刈り取ったら植え直しになるようです。植えられるようになるまでの準備が大変ではありますが何度でも収穫できるところは定住する上でコスパが良くて嬉しいですね。前回焚き木を詰め込んでいた炭焼き窯も焼き上がりましたキャンプファイヤーの灰と木炭がたっぷり取れます炭焼きは土レンガ作りをしている時にやるとうまい具合に灰が調達できて良さそうです木炭もいい感じでたまったのでそろそろ鉄の製作に取り掛かれますねここに置いてあったたくさんの板はセーブデータを読み込み直したらほとんど消えてました。他に物を溜め込むのは、こういうことがあるので大事なものには使えませんね。この頃、魚を食べようの動画を撮ったので、家に釣り竿罠が追加されました。そんなに頻繁にかかるわけではないんですが、取れた魚は腐らないので、それなりに重宝しています。受けの方はディスカスやエンゼルフィッシュが多くて食料調達用としては今一つな感じですこれなら釣りざおをいくつかたってた方がいいのかもしれませんエビ用の罠はエビの栄養の低さもあってポリポリ食べて楽しむ以上のメリットはなさそうです残念ながら食料調達手段としては期待できない性能でした確かに甘エビとかを想像したら10匹食べてもお腹いっぱいにはならないんで現実的な満腹度ではありますまあ魚自体それほど栄養価が高いわけではないのでメインの食料麦ではないんですが狩りが苦手な人とかのんびり生活したい人にはいい食料だと思います。魚の干物もいい感じでできてきてますこれだけ取れれば肉を食べちゃいけない縛りで遊ぶこともできそうですね先に植えた分も無事実ったのでプランターを追加してまたいろいろ植えてみました寒気は水の補充が大変なのでできたら雨の降る時期に増設した方が楽できると思いますあと、プランターの数が増えると肥料の調達が大変になりますね。動物の糞はあまり落ちてないですし、絹笠竹は腐ってから消えるまでが早くて、油断してるとすぐ消滅してしまいます。それこそ、魚の骨とか干したエビとか、そういうのが肥料にできるようになるといいなぁと思っております。小さいプランターも作っていきます。おすすめはオレンジの実ですが、タバコの葉やぎ帽子も育てておくと、買った後の補充用に便利です屋上で丸太を割る時の注意なんですが間違って屋根を叩いてしまうと屋根の耐久が落ちます叩きすぎると屋根が壊れちゃいますんで気をつけましょう修理とかできないんですかね小型のプランターはこの作業があるんで丸太をそのまま突っ込める大型のプランターより作るのがめんどくさいですこの当時は板をアイテム欄に入れないと使えなかったのでなおさら面倒でした今なら地上で板を作って持ってくるのも大変ではなくなったんで屋根を壊す心配も当時よりは少なくなりましたまあなんだかんだ細かいところが進化して徐々に便利になっていくのはありがたいですねさて余った長い棒は棒に分解していきましょう小型プランターの四隅に棒が入るんですがこれ完成するまでは下の階にめっちゃ突き出してとっても鬱陶しいです
、あのジャマブリは作りかけで放置しないでちゃんと完成させなさいよっていう作者からの知った激励だと思うしかないですね。まあ、この辺り、2階の入り口近辺なので、早めにまた丸太を取ってきて、早く完成させちゃいたいです。いつの間にか緑の実が実ってました。食べると美味しいし、寄生虫も駆除してくれる便利な実ですよね。今回はこれを収穫して、種にして増やしたいと思います。果実系の植物はこうやってね、収集すれば増やせるんでありがたいです。芋類も同じやり方で増やせるんですかね。今度掘り出したら試してみましょうかね。これで緑の実の木が3本になりました。寄生虫いつでもドーンと来いです。翌朝、魚の干物はいい感じで完成してました。これでまた新しい切り身を干すことができます。寒気は屋根なしでも乾くので、そういう点でありがたいです。バナナは1本残しすると全部取るより復活が早いって聞いたんで、比較用に片方は全部取ってもう片方は1本残してみましたどれぐらい早く復活するのか楽しみですみどりの実は水分が 50% だったんで補充しようと思ったのに水筒が空っぽで入れられませんでした残念ですバナナの新芽、一日で随分伸びましたね。成長が早いです。拠点の2階から上を見上げると、こんな感じになってます。吹き抜けにしてあるんで、日の光が入ってきて明るくて気持ちいいです。空を飛ぶ外敵がいないからこその開放感ですね。これで階段とかスロープとか作れたら最高なんですけどね。あ、そうだ。ここに小屋を作ったらスロープ代わりになるかもしれません。小屋を作ってみましょう。はしごだと登りはいいんですけど、降りるときに落下しやすいんですよね。快適に暮らせるようにスロープにちょっと期待しちゃいます。んここって横向きしか設置できないダメですかあ、一瞬出た。うん、いけますね、うん、頭に使えるものもないし飛び乗ることには問題なさそうですでもここに置いたら邪魔かな床から直接上がれるわけじゃないんでそこが微妙でもありますよねジャンプしないといけないんでやっぱやめてはしごにするか迷うところですうんどうしようかなあの川にいる動物、ジャガーじゃないですか動画を確認してみたところ、どうやら奥からやってきたみたいです。まだこっちに気づいてはいませんね。おー、一瞬来ました。弓のレベルが上がってるとこんな距離でも当たるんですね。いやー、自分でびっくりです。もう早速戦利品回収といきましょう。いやー私、下手っぴなんでね、あんな距離でへっしょ決めたのは多分初めてですよね。いやー嬉しい、嬉しい。ん原住民まあ、この距離なら反応しないだろうから、回収はできそうですね。さあ、このタイミングで湧いてきますか。同時だったらやばかったです。うわーまた水飲んじゃった水中の死体回収はターゲットほんと気をつけましょう私ほんとよくやっちゃうんですよねこのあと原住民には手を出さずに家に帰りました重かったんですー今回の乾燥機はなんだか色とりどりで綺麗な感じになりましたジャガーの生肉人肉と同じ見た目ですけどこうやって干すと赤くて生えますねエンゼルフィッシュを干してますけど干しても食べるところがないんでできれば他のものを干した方がいいです
あと今は持ってませんけどディスカスは食用にはあまり向いてないんでもし取れても捨てちゃっていいと思いますではプランターに水やりをしつつ今回はこの辺で終わりにしたいと思います農業も割と楽しいんで興味がある方はやってみてください今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回もよろしくお願いします